，我又说错话了，让你不高兴。不是，襄阳，我知道你对我的好，但我真的还没准备好。没事儿，你不用自责，就当我是你的男闺蜜就好了。我照顾你，你呢就理所应当的享受，其他的别多想。哦，对了。司徒哥的大计划已经开始进行了，钟天耀、钟伯年他们都活不了。到时候，司徒哥把可心姐接出来，咱们四个好好聚一聚。司徒烈是要杀了钟伯年跟钟天耀吗？那当然了，他们害死了那么多人，不杀他们，那还有天理啊？哦，对了，你知不知道艾莲姐的死？司徒哥调查出来了，就是范军白害的。到时候算上他，司徒哥一定会把他们都收拾掉的。可清，可清，你怎么了？没有。你是不是伤口又痛了？没有，我没事。小杨，我就是觉得苹果太酸了，你去给我买点桃子吧。那就不吃它了，我马上给你去买桃子啊。你在这儿好好休息一下。嗯。玉，你怎么了？烧死了！这怎么弄的？应该问我，我把他藏哪儿了？你应该问他自己想去哪儿。好，你不说我就自己找。我把钟家翻个遍，我就不信找不到他。你他娘的敢出这个屋子，我一枪打死你！爹，我一点都不怕死，我只要秦可心。这个女人，现在是老子的筹码，我要用她去换司徒烈手上的玉珏。他要来，我就放了秦可心。好，你要玉珏？对，我给你。你什么意思？玉珏现在就在我的手上，是我从秦沧海那儿拿的。你要我可以给你，但前提是你放了秦可心。他奶奶的，你在耍老子？啊，你在耍老子？打死你！你打死我就没有玉珏了。没事，耍老子！我怎么生你这么一个畜生啊？好，你知道我不敢开枪啊？你翅膀硬了，出息了。好，你现在赶紧去把玉珏给我拿回来，我就放了秦可心。要是玉珏拿不回来的话，我就杀了他，我杀了所有人。滚！耍老子！下面我们要玩一个密室消失的游戏。在场的各位贵宾，谁够勇敢，来跟我玩这个游戏呢？酒会的主人，怎么会在那个角落独自寂寞的待着呢？有没有兴趣玩这个刺激冒险的游戏？只要玩过一次，保证你会上瘾。承蒙您的厚爱，我又怎敢推辞？不知道德古拉伯爵
，想要怎么个玩法？精彩的，马上呈现。自己还要了解你，因为你是我范军白这辈子最重要的朋友。从你杀了艾莲的那一刻起，我们就不再是朋友了。我会带你到艾莲的母亲赎罪。真的是不太好玩，司徒，你是不是觉得很奇怪？我为什么没有消失啊？魔术这种小把戏，我也是略知一二的。我只用一根小小的针，立马就让这个魔术失败了。少爷，就说，开车，带他下去，走吧，撤。要不要喝一杯？我以为自己运筹帷幄，没想到，还是没算过你。范军牌，你比我想象的厉害。这只能说明一点：你从来就没有把我放在眼里。好了，让我们来看看庐山真面目吧。
居啊！小姐，你怎么来了？司徒烈呢？什么？我知道司徒烈根本没死，他在哪儿？是不是在密室？我去找他。哎，可晴小姐，可晴小姐，司徒大哥他真的没在，他出去了。他去哪儿了？去，他说好像要找什么人回来。他一定是去钟家了，一定是。哎，可心小姐，小玉，小玉，你怎么了？你怎么了，小玉？有血，怎么回事？家里出事了，是不是司徒烈去钟家了？是大小姐，大小姐她被她被钟思烈抓起来了。司徒，拿玉泉，小玉，小玉，小玉，醒醒啊！快送他去医院。哦哦。玉泉，用他唤我起。玉泉，慢点抬，慢点抬。住手！哎，谁让你们动棺材的？姑爷，您来了。前两天家里来了贼，把太太的棺材都弄坏了。你看这，人呢？尸体呢？玉呢？什么玉啊？老爷和太太的尸体不在这儿吗？回事，可心，就可心，可心。艾莲，今天是个好日子。我特意查了黄历，适合嫁娶。我特意去买了你喜欢的，长长的，可以拖到地面的白色头纱，漂亮吧？我帮你戴上。抓范军白，却流露了他的陷阱。就说，就说他们，他们被人围困了。你快去救他们，快去救司徒少爷。不行，这块玉珏是开启地宫宝藏的钥匙，你不能拿走它。我姐随时都有生命危险，我必须去救人。可晴，为了这块玉珏，多少人牺牲了生命，现在好不容易拿到手了，不能再有任何闪失了。尽管我不知道司徒恋最后的计划是什么，但是我绝对不会让你拿走他的。我不能失去我姐。可晴，哎呀，给我！我不能失去她。可晴，对不起。可晴。你不是要杀我吗？反正你手上已经沾了那么多人的血，也不差我这一个。
臭婊子！你告诉我，你用了什么手段，竟然让我的儿子天耀敢背叛我？这天耀是你的儿子，你们流着同样残忍兽性的血，你们终将成为敌人，相互残杀。可他还是我的儿子。我告诉你，只要我拿到玉珏，我第一个先杀了你。走。走，走！放开我！可晴，你再不站住，我要开枪了！可晴，把玉给我不。不行，我要拿玉去救我姐姐，不能给你。可晴，对不起，今天只要我在这里，玉珏无论如何都不能拿走，给我。给我！你真的不能拿走，给我！只不过是个皮囊而已，美丑又有什么分别？我自信，还拥有一颗真诚善良的心，比你这种伪善扭曲的丑陋灵魂要好上千百倍。人的一生有许多的路要走，有的是主动选择，有的是被动承受，而我的这一切。正是拜你所赐。也许这一切都是我的错。当初我让那个丑八怪去毁秦可心，可没想到他居然把你的脸给毁了。你说这个人得有多笨呢？啊！原来是你干的。不过没关系。我已经替你报仇了。只轻轻的一刀，噗，鲜血就喷出来了，就像你杀爱莲一样吗？对，谁让他知道了不该知道的秘密？我不能让他妨碍我的复仇计划。杀了爱莲，是除了误伤你的脸之外。我最大的痛苦之一。不对啊，这件事情我处理的很干净。你是怎么知道的？你没想到，艾莲在去剧院的路上就已经把相机里的底片换了吗？没想到，这个傻丫头变聪明了。这么说，你早就知道我有两块玉珏了。早在你换掉九叔手里玉珏的时候，我就猜到是你了。我们两个还真是心有灵犀。我做什么事情，你都能猜到。你做什么事情，也逃不过我的眼睛。所以说，我们俩是一类人。哼，我和你不一样，我追求的是纯粹的艺术，我的心中充满了阳光和爱，而你，只是用艺术做掩饰的贪婪伪君子，你才是阴暗丑陋的怪物。
别说那么好听的话。如果你真的是追求纯粹的艺术，事情就不会变成今天这个样子。当初，你为了秦可辛那个女人，你背叛了自己的梦想，你背叛了戏剧，背叛了我，你背叛了我们的誓言。今天你跟我说，你追求的是纯粹的艺术，死徒弟。你真的是个王八蛋！你是这个世界上最虚伪的伪君子！你没有资格跟我谈艺术，我也没有资格谈艺术了。不过没关系，现在最重要的是，一切都掌控在我的手中。我一定要让钟伯年、秦沧海这帮人，为了这笔宝藏，狗咬狗，咬得越凶越好。到最后，我坐收渔翁之利，把这笔宝藏据为己有。我看你是在给黑帮做嫁衣吧？居然还做日本人的狗！可惜，站住！玉珏拿回来了。玉珏不见了，还想耍老子？爹，爹，我没有耍你，我杀了可卿，把他放到他娘的灵柩里之后，玉珏一起放进去了。可是，玉珏和尸体都不见了。钟天佑。你杀了我爹和我娘，你还杀了可卿，你这个禽兽！你，秦可心，我是迫不得已的。你是个禽兽！爹，你放了可心，我当我的命换。你说什么？你不要再这演戏了，我不要你换。爹，我求你。我拿我的命换他的命，给我站起来！我求你了，我拿我的命换可心，飞！我求你了，你动！可卿，可卿，放我姐！可卿，可卿，别动！我放了我姐！你怎么没死？放了我姐，听到没有？把枪放下，放下！你们别逼我！开枪！开枪！你倒是开枪啊！子弹还没有上膛，你开的什么枪啊？啊！上次让你逃过一劫，这次你是自己送上门来找死。开枪！你快走，别管我！别动！你们不就是要玉珏吗？我带来了。玉珏，拿来给我。逍遥。给我！先放了我姐！把玉珏给我！都都别动啊！你们再动，我打了他！你们谁都别想打走！他杀了可心！你别逼我！再逼我，我真的开枪了！啊啊啊、可卿，天佑，杀了他！枪。
我也不想再见你，因为你做过的事，我永远都不会原谅你。走，姐，我们走。走。放了他，让他走，让他们走。已经聊了很久了，该说重点了吧？告诉我，宝藏藏在哪儿？地宫图是不是在你手里？快说！我不想对你动粗。说，说，说。那时候很痛恨这样的生活，想着宁愿死掉，也不愿再受这样的屈辱。不过现在想想，师傅很可悲，他其实是在用打我们这些徒弟的方式来宣泄不如意的人生和自卑的情绪。你现在也一样，因为得不到想要的，内心的阴暗不断滋长。你看似在折磨我。其实是在折磨你自己，我很想看看你会变成什么样的恶魔。闭嘴！说，我给你最后一次机会。我的面具，司徒，在我面前，你永远都不用戴面具。可惜，他他他们说我像个怪物。人这一辈子，有人喜欢你
，有人讨厌你，有人重视你，有人轻视你，没关系的，他们都是外人。生活本来就是这样，你所做的一切不能满足每一个人，你也不需要为这些人而活。管不了别人的嘴，只要你守住一颗真心，做自己就好了。看着我，你不是怪物，你是我最爱的四度。无疑啊，这叫冰袋，消肿止痛用的。别急，我现在就给你敷。不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。无疑，你就别生气了。肖阳是为了保护我才打你的，你要怪就怪我吧。算了，可晴，别说了。你看看，你看看，你看看，前辈就是前辈，大度能容，不同凡响。无疑啊，你知不知道今天有多惊险呢？哇、啊，我们差点全都回不来了。你猜谁救了我们？算了，你肯定猜不到，居然是中天药。没想到啊，没想到，他也有良心发现的时候。不过，不过，我觉得，他也就那么。一瞬间，一点点。大家都没事吧？太好了，可心姐和司徒哥也都没事吧？啊，大家都没事。春生，小玉呢？她没事吧？小玉，她的伤势太严重了，我刚把她送到医院。就啊，司徒，有一块玉珏被钟伯年得到了，怎么办？放心吧，一切还在我掌握之中。你的手怎么这么热？去医院吧，你这样不行的。没事，没事，我躺一会儿，睡一觉就好了。不去医院。我扶你躺下，快点休息。泄气，一定要照顾好他。嗯，可晴，今天真的要谢谢你。你是我姐，还跟我客气什么呀？其实，最该谢的人，应该是小玉。回来那么久，怎么没有看到他呀？长安，害他中了一枪，他现在怎么样了？你说话呀。
难道？难道他？小雨，他是为了我，都是我害了他的。姐，小雨，你别难过。长安是宝，我一定会为小雨报仇的。钟家欠我们的太多太多，无论是韩长安、钟伯年，还是钟天耀，我都要让他们。血债血偿，范先生，你的眼睛伤得实在太严重了，恐怕无法复明。我已经尽力了，你好好休养雨后的夜晚，有一些凉意。喝杯咖啡温暖一下吧。经过了这么多事，心很难再温暖了。你还在想着钟天佑？你还爱着他？早就没有爱了。他强娶姐姐。又杀我父母，还要杀了我，我对他应该恨之入骨。可是我现在心里空空的，没有爱，甚至也没有恨。我这一辈子跟他再无瓜葛，可我的心里……终究落下了“中天药”这三个字，就像烫伤的伤痕一样，再也无法恢复了。你说的我都明白。从第一次见到你开始，我就已经喜欢你了。在我眼里，你整个人都是发光的，也是任何人都无法比拟的。我本以为，你嫁给钟天耀之后，就会幸福快乐的生活到老。我也一直在想，如果钟天耀能对你好，让你快乐。我真的会拿任何东西去跟他换，可是他根本就不珍惜你。逍遥，你是我们之中最豁达的人，你只要自己心爱的人
，幸福开心，就什么都好。如果我跟天耀能像你一样，或许就不会发生那么多事了。从某种程度上来讲，我这应该是一种懦弱吧。